പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം ദിവസത്തെ വേർഡ് പ്രോസസറിലെ അസൈൻമെന്റ് ആയ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് എന്ന അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റോറി കാർഡാണ് സ്റ്റോറി കാർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റോറിയോടൊപ്പം ചില കഥാപാത്രങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും ചിത്രങ്ങളായാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മാറ്ററിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൽ ഇടകലർത്തി ചിത്രങ്ങൾ കൂടെ ഈ രീതിയിൽ അലയൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനായി ആദ്യം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോറി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചിത്രം വരേണ്ട ഭാഗത്തെല്ലാം ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഈ ഡാഷ് ഇട്ട ഭാഗത്ത് മാതൃകയിലെ ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഈ ഡാഷിലേക്ക് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബോയ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം വലുതായാണ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ആകുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ഒരു ആങ്കർ ചിഹ്നം വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആങ്കർ ചിഹ്നം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആങ്കർ മാറുന്നത് കാണാം ഈ ആങ്കർ ചിഹ്നം എവിടെയാണോ ആ പാരാഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആങ്കർ ചിഹ്നം ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ആങ്കർ ചിഹ്നം ഈ പാരാഗ്രാഫിൽ ഈ ചിത്രത്തെ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൾസർ വെച്ച് എൻ്റർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാരാഗ്രാഫ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ ആങ്കർ ഈ ആങ്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രവും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ വീണ്ടും ചില എഡിറ്റിങ്ങുകൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ ചിത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇതിനെ വെക്കുന്നു ഇത് അവിടെ കൃത്യമായി ഫിറ്റായെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോയിൽ ഈ ചിത്രം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇനിയും ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രം ആ കൂട്ടത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആങ്കറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഈ ആങ്കറിങ് പാരാഗ്രാഫിലേക്കാണ് ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു പേജിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ ടു പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ ടു ക്യാരക്ടർ എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചിത്രവും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലെറ്റർ പോലെയും ഈ ചിത്രത്തെ മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആസ് ക്യാരക്ടർ ആങ്കർ ചിത്രത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആങ്കർ ആസ് ക്യാരക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ആങ്കറിങ് എവിടെയായിരുന്നു ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇതൊരു ക്യാരക്ടറായി അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ല മുകളിലേക്കും താഴേക്കും അല്ലാതെ ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ക്യാരക്ടറായി ഇനി ഇതിനെ ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിലോ കഴ്സർ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വെച്ച് സ്പേസ് ബാർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ ദ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കിനും ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ലെറ്ററായിട്ട് ഈ ചിത്രം മാറി ഇനി നമുക്കതിനെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മുകളിലേക്കോ
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് എടുക്കാം ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുന്ന വൺ ഡേ ആൻഡ് അപ്പൊ ഈ ഡാഷിന്റെ അവിടെയും ഒരു ബോയിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ബോയിയെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ബോയ് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ബോയ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഈ രൂപത്തിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്കാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വേണ്ട പൊസിഷനുകൾ ക്യാരക്ടറിനെ പോലെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും നന്ദി